হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজকে নিয়ে আসলাম মজাদার খিচুড়ি পাতলা খিচুড়ি রেসিপি যেহেতু সামনে আসছে কুরবানি ঈদ পেচেলার ভাইয়াদের জন্য কিন্তু অনেক সহজ উপায়ে এই রেসিপিটা তৈরি করে দেখাবো তবে নতুন আপুরা আছে যারা নতুন রাঁধুনি তাদের জন্য কিন্তু অনেক হেল্পফুল হবে আজকের এই পাতলা খিচুড়ির রেসিপিটা তো চলুন দেখে নিই ঝটপট কিভাবে এই পাতলা খিচুড়ি রান্না করা লাগে পুরোটা প্রস্তুত প্রণালী আজকের এই পাতলা খিচুড়ি ভাতের চাউল দিয়ে রান্না করব ভাতের চাউল নিয়েছি এক পট নাজি শাল চাউলটা নিয়েছি আমি বেশ ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি চাইলে যে কোনো চাউল দিয়ে করতে পারেন ভাতের চাউল দিয়ে করলে খিচুড়ির টেস্টটা বেশি আসে আর নিয়েছি আমি তিন ধরনের ডাল এখানে আছে মুসুরের ডাল মুগ ডাল আর খেসারের ডাল ডাল চাইলে আরও অনেক ধরনের আইটেম বাড়িয়ে নিতে পারেন ডাল আছে এখানে দুই কাপ পরিমাণ মোট তিন কাপ পরিমাণ আছে চাল ডাল মিলিয়ে মুগ ডালটাকে অবশ্যই টেলে নেবেন তাহলে কিন্তু সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে মুগ ডাল থেকে এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব তিন লিটারের মতো পানি যেহেতু তিন কাপ চাল ডাল মিলিয়ে আছে সেই অনুপাতে পানি লাগবে তিন লিটার তো তিন লিটার পানি দিয়ে দিচ্ছি আমি পাতলা খিচুড়ি রান্না করার বেলা এই প্রসেসটাই ব্যবহার করতে হবে আমি যেভাবে করতেছি এখন দিয়ে দিব স্বাদ মতো লবণ লবণটা আসলে পরেও দেওয়া যাবে প্রথমে অল্প একটু দিয়ে নিলেই হবে পরে যদি লাগে তারপর দেওয়া যাবে আর দিয়ে দিব কিছু মশলা পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি পাঁচ ছয়টি কুচি করা আদা রসুনের পেস্ট দিব এক টেবিল চামচ পরিমাণ করে মোট দুই টেবিল চামচ পরিমাণ আদা রসুনের পেস্ট দিলাম লাল মরিচের গুঁড়া এক চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া এক চা চামচ পরিমাণ আর দিলাম ধনিয়া গুঁড়া এক চা চামচ পরিমাণ জিরা গুঁড়া দিলাম না আমি এখন তবে রান্নাটা স্টেপ বাই স্টেপ শেষ করার মুহূর্তে দেব এখন শুধু ভাতের মতো সেদ্ধ করতে থাকব এই চাল ডাল যেহেতু পানি এখানে অনেক পরিমাণে আছে মানে পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে এটা রান্না করতে মোট সময় লাগবে চল্লিশ মিনিটের মতো এখন মিডিয়াম আছে শুধু রান্না করতে থাকব এরই মধ্যে চাল ডাল ফুটতে শুরু করবে এখন শুধু চাল ডাল সেদ্ধ হওয়ার পালা ফিরে আসবো যখন নাকি চাল ডাল ফুটে ওঠে চাল ডাল কিন্তু মোটামুটি ফুটে উঠেছে সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে এই পর্যায়ে তলানিটা একটু পরপর নাড়াচাড়া করতে হবে না হয় কিন্তু নিচ থেকে দলা পাকিয়ে পুড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকবে তাহলে কিন্তু ওর খিচুড়ি খাওয়া যাবে না তো এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি তালা জিরের গুঁড়া এক চা চামচ পরিমাণ এই পর্যায়ে আবারও রান্না করব আমি দশ থেকে পনেরো মিনিটের মতো এর মধ্যে আমি এটা বাগানের প্রিপারেশন করে নেব পাতলা খিচুড়ি রান্না করাটা কিন্তু খুবই সহজ হয়ে আশা করব আপনারা আমার রান্নাটা দেখেই বুঝতে পারবেন তো আর একটু লবণ দিয়ে নিলাম আর এদিক থেকে বাগানের প্রিপারেশন করে নিচ্ছি এখানে আবারও আমি তিন চারটি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিয়ে দিলাম রান্নার তেল তেলের পরিমাণটা কম দেব আমি যেহেতু আমি ঘি ইউজ করব ঘি না দিলে তেলের পরিমাণটা একটু বাড়িয়ে দিতে পারেন যার যার ইচ্ছে মতো পাঁচ ছয়টি শুকনো মরিচ দিয়ে দিলাম শুধু পেঁয়াজ আর শুকনো মরিচের মধ্যে এটা বাগার দেব যেহেতু আমরা সব ধরনের মশলাটা দিয়েই নিয়েছিলাম আর এখন আর কোনো মশলা লাগবে না আর এদিক থেকে একটু পরপর আমি খিচুড়িটা নাড়তে আছি না হয় কিন্তু নিচ থেকে পোড়া লেগে যাবে খিচুড়ির ঘনত্বটা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছেন কতটা ঘনত্ব হয়েছে এটা শুধু ভাতের চাল দেওয়ার কারণে এমনটা হয়েছে আর এটা বেশি মজার হয় যদি ভাতের চাউল দিয়ে রান্না করা হয় এখন আমি বাগানের জন্য যেই পেঁয়াজ আর মরিচটাকে ভেজে নিয়েছিলাম দিয়ে দিচ্ছি গরম গরম খিচুড়ির মধ্যে এই ফুটন্ত অবস্থায় দিয়ে দিলাম দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে একটা নাড়া দিব তারপর চুলোটা অফ করে দেব বাগানের যে একটা ফ্লেভার থাকে এটা অটুট থাকবে তাহলে এখন একটা নাড়া দিয়ে মিলিয়ে দেব এটাকে আমরা অনেকে পাতলা খিচুড়ি বলি বা ল্যাটকা খিচুড়ি বলি তো যে যেটাই বলি না কেন এই খিচুড়িটা বৃষ্টির দিনে অথবা কুরবানি ঈদের সময় গরুর মাংস দিয়ে খেতে অনেক বেশি মজার হয় বাগার দেওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গেই দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচের চেয়ে একটু বেশি ঘি ঘি দেওয়ার পর আবারও একটু নেড়ে চেড়ে চুলোটা অফ করে দেব হয়ে গিয়েছে আমাদের এই খিচুড়ি রান্না করা আশা করব আজকে রেসিপি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে তো এমন সহজ সহজ রান্না বান্নাগুলো পেতে আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটাতে ক্লিক করবেন তাহলে কিন্তু নিত্য নতুন রান্না বান্নাগুলো আপনাদের মোবাইলে নোটিফিকেশন আকারে চলে যাবে আজকের মতো তাহলে বিদায় সবাই অনেক অনেক বেশি সুস্থ থাকবেন 
আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ